नमस्कार सुमेस्त वीक्षक हावान स्वागत मुंता तुम मुगर कार्यक्रम जेपी लाइट प्रस्तुत करता करावली किचन आज हम किचन सोबीत सुंगार आयला येदोड़ो अंदाज के पुरो वही दीपावली लगीन जोन आसा तो आई सो हम अंक दीपावली विशेष अंक जो दौरला करावली सर धर्म सो लोग एक जान जी ये माया मोगान भाव बधवपण समेस्त मोगान जी योन आसान दीपावली लगीन जोन आसा तो आज मैं हतुराई आसा तुमका हतुराई आसा चिंता को आज रानूंग पे आता को आज हम करावली किचन रानूंगा दीपावली विशेष अंका शेजार ना इष्टी ना संगत आसा तं परिचय तं कड़े सारे मैडम निम्बिब्रद परिचय नमदार ज्योति नगर तोटद मन हूँ देवकी शंकर ओके मैडम जयश्री मित्र कुमार दीपावली उसे उद्दीन बड़े नेंटे जास्त बे नीपे नाक गंटे नेंटे उद्दीन बड़े नात्रि ऋब उद्दीन बड़े बेरे सप्रेट हाकि सप्रेट सप्रेट ग्रैंड अदर मेले अरुटी मिक्स ना बेगे बेगे बेग वो सायकाल एंटू गंटे हाकिट्रे मिक्सीटे बेगे आर गंटे अद्वान मुड़े एले हाकु अदे हईबू अदन हेगे मोदे ना मुड़े वली तरती ना मुड़े वली हसी वली हलद बदली कैदगे वली अंत नमेंगे कैदगे वलिए अदू तरब मने कोई हसी वली तरब हसी वली तुम्हु तेजे मन बंद अदर मु हिंदे मुझे मुझू कड़े मुझू चेना तेजे मुझू तेद मेले अदू ना बिंक हाकि स्वल्प बिंक हाकि अदरली बरु बिंक उरी बरबार होगे बरु बार बार अब बारद मेले अदन थी हे मटी चेना बरी खाली दूर 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 सुकोन क्लीन कर मध्य 
ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮುಳ್ಳು ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಳ್ಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮುಳ್ಳು ಸಾಕು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ದಬ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಇಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಹಂದಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಹಂದಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟೈಟ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಫುಲ್ ಅದನ್ನು ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ರ ಇಡ್ಬೇಕು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಗಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಲಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ತಟ್ಟೆನ ಲೋಟನ ಏನಾದ್ರು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಇದು ತಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಈಗ ಇದು ಗುಂಡ ಅಂತ ಹಲಸಿನೆಲೆ ಇದು ಇದು ಹಲಸಿನೆಲೆ ಕೊಯ್ದು ಹಸಿ ಹಸಿ ಎಲೆ ತರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದು ತರಬಾರ್ದು ಬೊತ್ತದು ತರಬಾರ್ದು ಮಧ್ಯೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಇದ್ದು ತರಬೇಕು ಒಂದ್ ಸಚಿ ತರ್ನಿ ಪಾನ ಹಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಶಂಕರ್ ಚೇಮಣ ನಮ್ ಕದ ಕೈತ ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೇಕು 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 ಮೇಲೆ ಬರಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಸರಿ ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಎಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಯನ್ನು ಹೀಟಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿನೇ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಪರಿಮಳ ಮಾತ್ರ ಈ ಈ ಎಲೆಯದು ಹಸಿರು ಎಲೆಯದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆದೆಗೆ ಒಲೆಯದು ಪರಿಮಳ ಕೆದೆಗೆ ಹೂ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆದೆಗೆ ಹೂ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಪರಿಮಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಅದು ಇದು ಬೇರೆನೆ ಅದು ಬೇರೆನೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡುವ ರೀತಿನೂ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲೆನೂ ಬೇರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇನೆ ಮಾಡೋದು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಬ್ಬ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೇನೆ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಾಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಡ್ದು ಉದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ದಿನ ಉದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮುಡೆಗೆ ಉದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮು ಬೇಕು ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಬೇಕು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಗೆ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕದೆ ತಂದಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಬೇಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹುಳಿ ಬರ್ತದೆ ಬೇಗ ಕರೆದಿಟ್ರೆ ಹುಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಇದಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಕತ್ರಿ ಕತ್ರಿ ಸೊ ಅದು ಮೂರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರಲ್ಲ ಮೂರು ಎಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುದಿ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದು ನೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೋಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ದಿವಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ
ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರ ಅದನ್ನು ತಂದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸಾರನ್ನು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮೀನ್ ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀನ್ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಆರು ಗಂಟೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಎಳೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಾರೆ ದೀಪ ಇಡ್ತಾರೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ನೇ ದಿನ ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ದಿನ ಎರಡನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಡ್ತು ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೂವು ಹಾಕಿರ್ತದೆ ಎರಡನೇ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಗದ್ದೆಗೆ ಒಂದು ಹೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಹೂ ತಂದು ಇಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ನಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಗಣಿ ಸಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಗಣಿ ಸಾರಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವ ದಿವಸ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಬಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಾಗ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಂಟ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೆಗಣಿ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು ಈ ಹೂ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾವು ಹೂ ತಂದಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ತರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಸಿಕಾಯಿ ಕೊಯ್ದು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕೋಲ್ ಬತ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಸೋಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಣಗಿದ್ದು ಸೋಗೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನು ದೀಪ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಹೂ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಬ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಕಟ್ಟಿ ದೊಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಂದಿ ಅಂತಾರೆ ದೊಂದಿ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಲಿ ಅಂದ್ರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಆವಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಬಾಯಿಯಲ್ಲೂ ಆ ಬಲೆ ಅಂದ್ರ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ದೀಪ ಹಾಕಿ ಇದು ಹೂ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟು ಹಾಕಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಸುತ್ತ ದೀಪ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೀಪ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ದೀಪನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಾಣುವುದು ದೀಪ ದೀಪನೇ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅದೇ ಚಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮರು ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹಸಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ತೊಳಿತೀವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದ ಹಸಗಳನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹರಿವಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ದೀಪ ಹಾಕಿ ಅದರ ಕಾಲನ್ನು ತೊಳೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದನಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಬ್ಬ ಅದು ಪೂಜೆ ಹಬ್ಬ ಆ ದಿವಸನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಡೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಬ್ಬ ಮಟನ್ ತಿನ್ಬಹುದು ಆವಾಗ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಸಾರು ಕೋಳಿ ಸಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಟನ್ ಸಾರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಟನ್ ಸಾರು ಕೋಳಿ ಸಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುದು ಮತ್ತೆ ಅಂತ ತಿನ್ನದವ್ರು ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ತಿಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಬೆಂದಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವು
ಅರ್ಶಿನ ಎಲೆಯದ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನಾವು ನೆನ್ಸಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ನೆನ್ಸಿಡ್ಬೇಕು ನೀರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಇಡೀ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿದು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಏಲಕ್ಕಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುದಲ್ಲ ಇದೀಗ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇದಾಗುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಏನು ಚಿನ್ಮಿದ ಐಟೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇದು ಅದಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಖಾಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೀಗ ಅರಶಿನ ಎಲೆ ಇದು ಸೈಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನಾನು ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಇದೀಗ ಹಿಟ್ಟು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನೆನ್ಸಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನೆನ್ಸಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗ್ರೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಕ್ ತುಂಬಾ ತೆಂಗು ನೀರು ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅದಲ್ಲಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ತೆಳ್ಳಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ ಅಂಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವರು ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಬೆ ತೆಗ್ದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಇದು ನಾನು ಹಬೆ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಲೋಟ ನೀರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗುವ ತನಕ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರವ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬಾರ್ದು ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀರ ಅದು ಕಡಿವಾಗವೇ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ನಾವು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇನು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವಾಗನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಆಗ ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕುಚಿಲಕ್ಕಿ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಚಿಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೈಸ್ ಬೇರೆ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದು ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರಾವಳಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡುದು ಮತ್ತೆ ಅರೆ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತೆಳು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲೆಗೆ ದಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ 
ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ತುಂಬ್ತೇನೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಪುನಃ ನಾನು ಕೊರ್ಮೋಳ್ ಬರೋ ಏನ ಸ ಈ ಸಾರಿ ಅಂತ ಈ ಸೈಡ್ ಉಕ್ಕಾಡ್ಲಾ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಬೆಂದಿರ್ಬೋದ ಬೆಂದಿರ್ಬೋದ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ದು ದೀಪಾವಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರಿಸಿನ ಎಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಳದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾತಾಳೋ ಅನಿ ಚಿನ್ನ ಬಿದ ಅಡ್ಡೆಗೆ ತಚ್ಚ ಬಿತ್ತರ ಸ್ಟಫ್ ಕರ್ನ ಗಲಾಂತಿನೆ ಅನಿ ಹಳದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಪೋರ್ ಮಾಡ ಸನೆ ಬುರಾನೆ ಒನ ಸ ಕೈಜೆ ಕೈಜೆ ಒನ ತೈರ್ಲೆ ಬೆಳ್ನಿ ಒಂದು ಯಾವ ಕೌನ್ ಪಳೆ ತಂಕ ಶಂಜಾಲ ಮನ ಸಂಗತ ತುಂಕೈ ಹಳದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾತಾಳೋ ಅನಿ ಚಿನ್ನ ಬಿದ ಅಡ್ಡೆ ದನಿ ಯಾವ ಟೇಸ್ಟ್ ಕನ್ ಪಳೆ ತಾತ ಪೊಳೋಂಕಿ ಕೋನ್ ಶೇಪರ ಸ ಟೆಂತ್ ಪೈನ ಕೌನ್ ಪಳೆ ತಾ ಬರಲ್ಲ ತಂದ್ಲಾಚೆ ಅನಿ ನಾರ್ಲಾಚೆ ಸೂನ್ ಅನಿ ಪುರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಸ ಬಳೆ ಅಪೂರ್ವ ಚೇನ ಅಸ ಅನಿ ಕೌಂಕಿ ಎಕ್ ತರ ಖುಷಿ ಜಾತ ಕೋನ್ ಶೇಪರ ಸಮೋಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೀ ಜಾತ ಅಸ ಬಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹಳದಿ ಕೊಳ ಚೆಪ್ಪ ತಡೆ ಬಳೆ ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ದೋನ ಚೇಕ್ಲೇಕ ಸಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಕಾಯ ಸಂಗ ಬಟ್ ಪೊರ್ಮೋಳ ಅಸ ಪಳೆ ಹಳದಿ ಕಲ ಚೆಪ್ಪ ತಳ ಪೊರ್ಮೋಳ ಇತ್ಲು ಬರೋನ ಸ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರೇ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇದು ಸಮೋಸ ಗಿಮೋಸ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ತಿಂದರೆ ಜೀವಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸಿಹಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರೇ ಮತ್ತು ದೇವಕಿ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಜೆ ಪಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಗಿಬ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ವತಿಯಿಂದ ಇದೊಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ದೀಪದ ಹಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ ತರಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಆಶಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ದೇವಕಿ ಆಂಟಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಸುಮೇಶ್ ತಾಂಚ ವೀಕ್ಷಕ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯ ಹವಾನ್ ಪಟೇತ